자 여러분 안녕하세요 오늘은 텅스텐 길이와 침투의 연관성에 대한 내용입니다 사실 텅스텐 길이와 침투의 깊이는 연관성이 작습니다 대신에 텅스텐 길이에 따라서 토치의 각도가 달라집니다 이전 시간에는 텅스텐 길이가 달라짐에 따라서 용저 비드의 모양이 어떻게 달라지는지 보여드렸습니다 오늘 여러분들에게 보여드리고자 하는 것은 용접을 할때 토치 각도가 달라짐에 따라서 침투의 깊이가 어떻게 달라지는지에 대한 내용입니다. 이건 폭이 50mm인 평철입니다. 두께는 9mm 정도 됩니다. 오늘도 마찬가지로 세가지 각도를 보여드릴 겁니다. 노즐의 내경은 16mm입니다. 여기서부터 텅스텐의 길이를 다르게 해보겠습니다. 5mm, 10mm, 15mm 우선 이 평철의 짧은 용접을 해보겠습니다. 세 가지 상황 모두 똑같은 크기의 모재를 사용할 거고요. 세 가지 모두 동일한 노즐, 동일한 전류, 그리고 동일한 짧은 용접 시간으로 테스트를 해보겠습니다. 철판에 표시를 하고요. 숫자는 지워질 수도 있으니 펀칭을 하겠습니다. 토치 각도가 달라짐에 따라서 용융풀의 모양과 크기가 달라진다는 것을 알수 있습니다. 이렇게 하면 더잘 보이죠? 뭐 확인하시고요. 자 보신 것처럼 모든 조건들을 동일하게 하고 토치의 각도만 다르게 했습니다. 그런데 모양과 크기가 서로 다른 세가지 종류의 용접 결과물이 나왔습니다. 그럼 이제 이세 가지 종류의 용접들이 어떻게 침투되었는지 보여드릴게요. 태권, 얍! 태권도를 배우게 되면 이 정도 철판점은 아주 쉽게 자를 수 있습니다. <웃음> 보시는 것처럼 모든 용접 조건을 동일하게 설정하고 토치 각도만 다르게 했습니다. 그러면 침투의 길이, 깊이, 면적 등이 달라진다는 걸알수 있습니다. 텅스텐 길이가 5mm일 때와 10mm일 때를 비교해서 측정해 보겠습니다. 텅스텐 길이가 5mm일 때 침투가 안되고 남아있는 깊이는 5mm 정도입니다. 텅스텐 길이가 10mm일 때 침투가 안되고 남아있는 깊이는 6mm 정도 됩니다. 철판의 두께가 9mm 정도라고 하면 텅스텐 길이가 5mm일 때 침투된 깊이는 4mm 텅스텐 길이가 10mm일 때 침투된 깊이는 3mm 정도 되는 것 같습니다. 결론적으로 아주 미세한 차이지만 토치 각도가 높을 때 침투가 더 깊이 된다는 걸알수 있습니다. 이렇게 보면 더잘 보이는 것 같네요. 자 그러면 이걸 응용해서 다른 걸 보여드릴게요. 용접 봉을 공급하면서 용접을 하고 컵 걷기 테크닉으로 위빙을 하면 어떤 결과가 나오는지 비교해 보겠습니다. 
자 그럼 이런 결과물들이 만들어집니다. 전류는 250A를 사용했고요. 다시 한번 말씀드리지만 용접기의 종류나 브랜드 또는 여러가지 상황에 따라서 출력은 달라집니다. 표기되는 암페아는 참고 정도만 하시기 바랍니다. 자 여기 보시면 이전 시간에 말씀드렸다시피 텅스텐 길이가 달라짐에 따라서 토치의 각도는 달라집니다. 그리고 토치 각도가 달라짐에 따라서 용접 비드의 모양도 달라집니다. 그 외에도 용접 결과물에 많은 영향을 줍니다. 설명은 뒤에서 하고 우선 이걸 잘라서 어느 정도 침투되었는지 확인해 보겠습니다. 이 정도쯤을 자르면 될것 같네요. 태권 얍! 앞에서 말씀드렸다시피 태권도를 연마하면 이 정도 철판쯤은 아주 쉽게 자를 수 있습니다. 그리고 절단된 표면에 콧기름을 바르고 주문을 외우면 결과가 나타납니다. 꾸리꾸리 통통통 꾸리꾸리 통통통 이렇게 주문을 외우면 침투 깊이가 나타납니다. 5mm, 10mm, 15mm입니다. 자 차이점이 보이시나요? 이건 착한 사람 눈에만 보입니다. 이렇게 하면 조금 더잘 보일 것 같습니다. 어떤 것이 침투가 더 깊어 보이시나요? 지금쯤 아마도 아 나는 착한 사람이기 때문에 차이점이 보인다 보인다 라고 하시는 분들도 계실 겁니다. 하지만 천만의 말씀 만만의 콩떡입니다. 세 가지 모두 결과는 똑같습니다. 용접된 부분을 잘라서 용접 부위의 내부를 보여드릴게요. 얍! 강력한 파워가 느껴지시나요? 절단된 부위를 확인해 보면 침투된 깊이가 모두 동일합니다. 아주 미세한 깊이의 차이는 있을 수 있지만 눈으로 확인되지 않을 정도로 차이는 작습니다. 이전 시간에는 스테인레스 철판에서 용접을 했었습니다. 텅스텐 길이에 따라서 용접 비드의 모양이 달라진다는 내용이었습니다. 오늘은 위와 같은 조건으로 용접을 했을 때 침투의 깊이는 어떻게 달라지는지 보여드렸습니다. 한 가지 확실한 것은 토치의 각도가 높을수록 침투가 더잘 된다는 것입니다. 하지만 워킹 더컵 테크닉으로 긴 구간을 용접했을 때 침투의 차이는 거의 없습니다. 그 이유는 텅스텐 길이가 짧을 때 토치 각도는 높아지고 침투도 깊습니다. 하지만 피치 간 간격이 넓어지고 그에 따라서 용접 속도도 빨라집니다. 그렇기 때문에 이별량이 낮아지고 그에 따라서 침투의 깊이 또한 낮아지게 됩니다. 반면에 텅스텐 길이가 길 때에는 토치 각도가 낮아지고 침투도 낮아집니다. 하지만 피치 간 간격이 좁아지고 그에 따라서 용접 속도가 늦어집니다. 그렇기 때문에 이별량이 높아지고 그에 따라서 침투의 깊이 또한 깊어지게 되는 것입니다. 용융풀의 작은 파도라는 동영상에서 보여드렸습니다. 한 곳에 지속적으로 열을 가하면 침투의 깊이는 점점 더 깊어지는 원리입니다. 이렇게 불이 빨리 지나갔을 때와 천천히 지나갔을 때가 이별량이 서로 다른 원리이기도 합니다. 그런데 만약 토치 각도를 높이고 피치 간 간격이 좁은 용접을 했다면 침투의 깊이는 더 깊어졌을 것입니다. 오늘 보여드린 내용들을 응용하신다면 여러가지 상황에서 응용하실 수 있습니다. 많이 채우는 용접, 필렛 용접, 그리기 용접, 뭐 등등 이런 것들도 차후에 보여드리도록 하겠습니다. 그리고 오늘 보여드린 내용 중에는 이별량과 실드 가스에 대한 내용도 있었습니다. 하지만 영상이 너무 길어지는 것 같아서 그건 차후에 보여드리도록 하겠습니다. 
자 오늘은 이걸로 마치겠습니다. 오늘의 내용이 재미가 있었다면 좋아요 눌러주시고요. 재미가 없었다면 어, 다음에는 재미있게 만들어 볼게요. 그럼 다음에 또 봐요. 시청해 주셔서 감사합니다.